Zaram się w moim lesie. Ja to tylko przebiegałam, nie wiedziałam, że to jest teren prywatny. Żeby ja sama mogłem się domyślić. Wy nie znacie obyczajów prawdziwych grzybiarzy. To jest mój teren, mój las. Ale ja nie zbieram grzybów. Nie? Tym lepiej. A poza tym, że jesteś właścicielem tego lasu, to kim jesteś? No, dziadem grzybowym. Aha. To znaczy kim? No, dziad grzybowy to dziad grzybowy. Jest nas tu trochę. Jedni nazywają nas karłami, inni gnomami. A karły i gnomy to zupełnie inna bajka. My jesteśmy dziadami grzybowymi i koniec. Zbieramy grzyby, znamy różne przydatne sztuczki w tej branży, tak to nazywacie. Potrafimy wyczuć grzyba na... Grzyb! A ty to kto? No, człowiek. Wiem przecież. No to nazywam się... A co mnie to obchodzi? Zaczekaj, to czy mogę dalej biec twoim lasem? No tak, teraz to i tak nie ma znaczenia. Ciągle ktoś tu przyjeżdża i... Zresztą nieważne. Teraz szukam nie tylko zwykłych grzybów, ale czegoś jeszcze. Wiesz, jak sobie jeżdżą, chodzą, biegają, zbierają grzyby nawet. Jeśli tylko uda mi się tam dotrzeć. Ale gdzie? Nieważne. Zbieraj sobie grzyby, a ja się zajmę swoimi sprawami. Ale ja nie zbieram grzybów. To zacznij. Czekaj, coś ci wypadło. Moja mapa. Bez tego nic bym nie zdziałał. No. A to może powiesz mi teraz, kim jesteś i czego naprawdę szukasz? No, mówiłem już. Jestem dziadem grzybowym. I nie mogę ci powiedzieć, czego szukam. No. A w sumie i tak widziałaś już mapę. Poszukuję złotego grzyba. Aha. Widziałaś mapę? No tak, przecież ci ją podałam. No wiem przecież. To było niedopuszczalne. Teraz na pewno prześcigniesz mnie w poszukiwaniach. Nie, nie, spokojnie. Zbieranie magicznych grzybów w tajemnych zakamarkach lasu to nie dla mnie. Mówisz tak dla niepoznaki. Ale nie, naprawdę. Kto widział mapę, musi iść ze mną. W przeciwnym razie uznam go za wroga. Długo trzeba na ciebie czekać? Ale przecież nie mogę z tobą iść. Śpieszę się i w ogóle... W takim razie spacery po moim lesie są zakazane. O, no ale to takie fajne miejsce do biegania. No dobra, co mi tam? Mogę pójść. Tylko wolałabym się najpierw dowiedzieć czegoś więcej o tym całym grzybie. A, widzisz. Żeby znaleźć złotego grzyba, trzeba dojść do jaskinki żalu. Się później. A teraz ruszajmy. Po drodze można zebrać masę grzybów, więc patrz pod nogi.
Buma 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 Co to? O! Grzybowy duszek nas odwiedził! Co? No grzybowy duszek! Co robisz? Nie tyka się grzybowych duszków! Każdy to wie! Tak samo jak nie tyka się gąbeczki maślaka! Ale co się z nimi dzieje? Czy one umierają? Nie, ale bardzo tego nie lubią! No i po co go dotykałaś? A mógł nam pomóc szukać. Jaka szkoda, że nie mam przy sobie fujarki. Grzybowe duszki uwielbiają, kiedy im się gra na fujarki. Dobra, chodź, idziemy dalej. Zaczynają się górzyska. Trzeba znaleźć jakiś pijek do podpierania. O, idealnie! Słońce chyli się ku zachodowi. Niedługo zacznie się ściemniać. Już? Przecież jeszcze wcześniej. Jak wcześniej? Wcale nie wcześniej. Nie wiesz, jak czas potrafi pędzić na prawdziwym grzybobraniu? A zresztą, im bliżej jaskinki żalu, tym dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Podobno z biegiem czasu też bywa różnie. No dobra, idziemy, idziemy. O, prawdziwe zbiory. Takie szyszki to przednia rzecz na ognisku. Właśnie. Trzeba pomyśleć o jakimś ognisku. Trzeba by nazbierać grzybów na kolację. Ale ja się chyba na tym nie znam. Nie gwarantuję, że nie zbiorę jakiegoś muchomora. Co? Ech. No, pozbieraj chrust. Może tyle chociaż umiesz. Mogę. A, tylko uważaj na wychuchole pirenejskie. Są jadowite jak cholera, a wściekłe to... Nie mam pojęcia, co to może być. To jest ten wychuchol? Chyba wcale nie jest taki zły. Zebranie go to prawdziwy wyciek, a nagroda jest wielka. E, to ma jakąś moc, czy coś w tym rodzaju? No, coś tam pewnie ma, ale tego nikt nie wie, bo nigdy wiesz, co nie zebrał. E, to skąd wiadomo, że on w ogóle istnieje? Legend! Aha. Byli tacy, którzy go widzieli, jednak nikomu się nie, dało, nie udało go zebrać. Jedni zdołali uciec, ale inni zginęli. Dlaczego? Nie teraz o tym. Ponoć złotego grzyba odkrył wielki grzybiarz. Czyli kto?
stuff. Yy. No, tego też do końca nie wiadomo, jest bardzo tajemniczą postacią, ale krąży o nim bardzo wiele legend. Yy. Nikt nie zna jego prawdziwego imienia. Niektórzy utrzymują, że był nim Karol Wielki, ale to niczym niepotwierdzone plotki. Wiadomo natomiast, że Wielki Grzybiarz narodził się w pewną mroźną noc w Królewskim Rodzie. A jego narodziny były przywitane wielką radością. Był wyczekiwanym Królewskim Synem, który miał zmienić losy kraju. Połowa Królestwa była bowiem okupowana przez Mrocznego Księcia, ciemiężyciela ludu, który posiadł władzę dzięki znanym tylko sobie wielkim czarom. Był straszliwym tyranem. Zamknął granice swego księstwa tak, że nikt nie mógł tam wejść, ani stamtąd wyjść. Ludziom żyło się tam bardzo źle, choć niektórzy chytrze wkupili się w łaski złego władcy. Jedyna, jedyna mieszkanka mrocznego kraju, Las Diai, była na tyle odważna, że postanowiła uciec. Przedarła się przez mur graniczny i uciekała ile sił w nogach. Nie uszło to uwagi strażników. Ruszył za nią pościg z samym księciem na czele. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nikt nie może uciec z mojego królestwa. Przeklęty las! Tymczasem prawowity książę spędzał szczęśliwe lata dzieciństwa w wolnej części państwa. Królewicza od zawsze fascynował las i niezwykłe opowieści o nim. Często wymykał się z zamku, by pójść do puszczy i posłuchać śpiewu grzybowych duszków. Nie lubił też swojej królewskiej korony i zakładał ją tylko na uroczyste okazje. Na co dzień natomiast wolał chodzić w koronie uplecionej własnoręcznie z leśnych gałązek. Oczywiście zbierał też grzyby. Pewnego razu usłyszał historię Las Diai. Od tamtej pory często obserwował niebo. Zbierał stare mapy nieboskłonu i niewiele czasu zajęło mu, by spostrzegł, że wśród świetlistych punkcików na nocnym niebie jest jeszcze jedna niewielka gwiazda, której nie zaznaczono na żadnej mapie. Był pewien, że jest to właśnie ta, w którą zamieniła się Las Diai. Eee, ta część opowieści akurat wypadła mi z głowy. No ale w każdym razie, gdy wielki grzybiarz dorósł, zyskał ten przydomek dzięki zamiłowaniu do lasu i pokaźnym zbiorom grzybów, jakie stamtąd przynosił, Postanowił podążyć za gwiazdą. E. A tak, już pamiętam. Oczywiście. Przyśniła mu się las diaj. Możesz ocalić królestwo. Pamiętaj o uciśnionych poddanych. Daleko w lesie znajdziesz coś, co pomoże ci przezwyciężyć czary złego księcia. Musisz dojść do jaskini. Mam za tobą podążać? Gwiazdozbiór Fungus zetknie się z moją gwiazdą i utworzą linię, która wskaże ci drogę. Wielki grzybiarz wyruszył w drogę sam, w tajemnicy przed wszystkimi. Zniknięcie władcy 
porządkowo nie budziło podejrzeń, gdyż już wiele razy zdarzyło mu się szukać przygód w lasach. Jednak tym razem nie było go bardzo długo. Wieści o zaginięciu króla rozeszły się po królestwie. Także w jego drugiej części. Niebezpieczeństwo, wielki grzebiarz, las. Wraz ze swoimi strażami ruszył w pogoń. Tymczasem wielki grzebiarz dotarł do celu. Teraz skończą się wszystkie problemy. Już się skończyły. że złotego grzyba strzeże straszliwa chrumpa. To mityczne stworzenie jest wrogo usposobione do wszystkich. Dlatego, jak ci mówiłem, niektórzy z poszukiwaczy złotego grzyba zginęli. Jednak tym razem chrumpa mimowolnie przesłużyła się dobru królestwa. Nie pozwoliła mrocznemu księciu wyjść z jaskini, ani dotknąć złotego grzyba. Okrutny władca spędził tam wiele tygodni, pokutując za swoje nikczemne poczynanie. Kiedy wreszcie zdołał opuścić pieczarę, żałując swoich czynów, nie odważył się powrócić do swego pałacu. Jego poddani byli wreszcie wolni. A grotę, w której pokutował, zaczęto nazywać jaskinką żalu. Co się stało z wielkim grzybiarzem? O tym krąży wiele legend. Wiadomo, że wtedy nie zginął, ale nie zebrał też złotego grzyba przez chrumpę. Jeszcze rządził królestwem, ale za jego życia gwiazdy już nigdy nie powróciły do takiego położenia jak wtedy. Złoty grzyb pozostał niezebrany. Jednak na zawsze został powiązany z cudownym wydarzeniem wyzwolenia królestwa. Ułożono o nim wiele pięknych pieśni w starożytnych językach, a także zaczęto opowiadać niestworzone historie. Teraz gwiazdozbiór Fungus i gwiazda Las Diai zbliżyły się do siebie, a to znaczy, że mamy szansę, żeby odnaleźć złotego grzyba. Tak, teraz wiem, że idziemy w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Ale pachnie, uła! Nie ma nic lepszego niż bielnik bulwiaczek. Taki grzyb. Chcesz trochę? Nie, dziękuję. Nie wiesz co dobre?
A niech mnie zaspały. W drogę. Nie możemy czekać. Już i tak przespaliśmy stanowczo za długo. Trzeba sprzekać, trzeba ruszać. Po co ja spalałem ten kinik? Nie mam się czym podpierać. Na dodatek żadnych grzybów. A coś bym przekosił. Ach, trudno. Musi się zadowolić kamieniami. Ach. Ach. Jesz kamienie? To wyborne. Kamyczka? Nie. Wiesz, że istniało jeszcze sporo innych wielkich grzybiarzy? Oczywiście nie aż tak wspaniałych jak ten, o którym ci mówiłem. Ale i im się nie udało zebrać złotego grzyba. Oni sporządzili te oto mapy. Podobno, kiedy człowiek znajdzie się w niebezpieczeństwie, to zjawia się cała czwórka, by mu pomóc. Ale żeby ich wezwać, to trzeba, że niby zatrąbić, Coś tam, zagrać jakąś magiczną melodyjkę, czy coś, ale ja w to nie wierzę. Coś jakby słyszę śpiew? Grzybowe duszki? Grzybowe duszki? To może znaczyć, że jesteśmy już bardzo blisko. Jaskinka żal. Jaskinka żalu! Yeah! Zaczyna się chmurzyć, ściemniać, co się dzieje. Ten złoty grzyb będzie mój. Ah! 
Przezwyciężyć czary złego księcia. Co? Zejdź. Nie ty. Ty się przybliż. Tak, dobrze. A może nie? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No powiesz, bo był ten wielki grzybiarz i on tam poszedł do jaskinki, żalu i zdobył złotego grzyba. A co to jest jaskinka żalu? Jaskinka żalu! Dlaczego żalu? w skale! Ale dlaczego żalu? Bo tam pokutował mroczny książę. Poszła kamera i... Ile? Eee, akcja, albo nie. Akcja, już, jedziemy. Co? Eee. Co ja widzę? Ja wam mówię, to było tak. Może było ty grzybiasz, nasz wielki grzybiasz, po coś sobie tam, do jaskinki żarzu. Ja nie wiem co to ma być Teraz skończył się wszystkie problemy Już się skończyły Yes. 
go do it. Żalu. A taki widok z jaskini żalu. 